നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പെൺമക്കൾ പുറത്തേക്ക് താരസംഘടനയായ അമ്മയിലെ വിവാദങ്ങൾക്ക് സമവായം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കാൻ ഒരുങ്ങി കൂടുതൽ നടിമാർ രാജിവെച്ച നടിമാർക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഡബ്ല്യു സി സിയിലെ പതിനാല് പേർ സംഘടനയിലെ അംഗത്വത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങുന്നത് ജനാധിപത്യപരമല്ലെന്നും നടിമാരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അമ്മയുടേത് അപകടകരവും നിരുത്തരവാദപരവുമായ സമീപനം നടിമാരുടെ വിമർശനം അമ്മയെ എ എം എം എ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യവിരുദ്ധമായി നിലകൊള്ളുന്ന സംഘടനയുടെ ഭാഗമാകാൻ തങ്ങളില്ലെന്നും പ്രഖ്യാപനം വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ നടിമാർ നിലപാട് അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത് ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്ത നടപടിയിൽ പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാൽ വിശദീകരണ കുറിപ്പ് തന്നതിന് പിന്നാലെ നിലപാട് പറഞ്ഞത് സംഘടനയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചവർ ഉയർത്തിയ വിഷയം പരിശോധിക്കാൻ നേതൃത്വം തയ്യാറാണെന്ന് മോഹൻലാൽ വിശദീകരണ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുകയോ ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്ത വിവാദ തീരുമാനം പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യും വരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന ഒരു വിഭാഗം പരസ്യ വിമർശനം തുടരുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശത്തുള്ള മോഹൻലാൽ ജൂലൈ പകുതിയോടെ മാത്രമേ തിരിച്ചെത്തൂ എന്നിരിക്കെ സമവായ ചർച്ചകൾ ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതുവരെ വിഷയം നീറി നിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് ജോയ്സിന് ആശ്വാസം ജോയ്സ് ജോർജ് എം പിയുടെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയ സബ് കളക്ടറുടെ നടപടി വീണ്ടും പരിശോധിക്കാൻ ഉത്തരവിറക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ കേസിൽ പുനരന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഹർജിക്കാരെ വീണ്ടും കേൾക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ വി ആർ പ്രേംകുമാർ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയത് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയെന്നും ആരോപണം ജോയ്സ് ജോർജ് എം പിക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വിശദീകരണം നൽകാൻ വേണ്ടത്ര സമയം നൽകിയില്ല പരാതിക്കാരന് നീതി നിഷേധിച്ചു എന്നും അപ്പീൽ പരിഗണിക്കവേ കളക്ടറുടെ കണ്ടെത്തൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ ഏഴിനാണ് അവസാനമായി ഹർജിക്കാരനോട് ഹാജരാകാൻ സബ് കളക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ ദിവസം പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി ചേരുന്നുണ്ടായെന്ന് കാണിച്ച് ഹാജരാകാനുള്ള അസൗകര്യം എം പി അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാൻ സബ് കളക്ടർ തയ്യാറായില്ല എന്നും അതിനാൽ ഹർജിക്കാർക്ക് വിശദീകരണത്തിന് അവസരം നൽകണമെന്നും ആണ് കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് കാവേരി യോഗം നാളെ സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപവൽക്കരിച്ച കാവേരി വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ആദ്യ യോഗം നാളെ ഡൽഹിയിൽ നടക്കും അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കാവേരി വാട്ടർ റെഗുലേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ജലവിതരണത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുക കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ ഇറിഗേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നവീൻ കുമാറിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷം തോറും തമിഴ്നാടിന് നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ടി എം സി ജലം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് ട്രൈബ്യൂണൽ വിധി തമിഴ്നാടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറി എസ് കെ പ്രഭാകർ സെന്തിൽ കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും ജൂലൈ മാസത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ടി എം സി ജലം വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് തമിഴ്നാട് യോഗത്തിൽ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കും ബസ് മറിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തിനാല് മരണം ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് പറഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തിനാല് പേർ മരിച്ചു അപകടം നടന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പൌരി ഗഡ്വാൾ ജില്ലയിൽ ഇരുപത് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യത രാംനഗറിൽ നിന്ന് ഭവാനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന മിനി ബസ് ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അൻപതോളം യാത്രക്കാർ അതേസമയം അപകട കാരണം ഇനിയും വ്യക്തമല്ല ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും പോലീസും സംയുക്തമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്രംപ് എണ്ണ ഉൽപാദനത്തിൽ ദിനം പ്രതി രണ്ട് ദശലക്ഷം ബാരലിന്റെ വർധന ഉറപ്പാക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ സമ്മതിച്ചതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാൻ വെനിസ്വേല എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ തുടരുന്ന പ്രതിസന്ധി കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഉൽപാദനം ഉയർത്താൻ സൗദി അറേബ്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് ട്രംപ് ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണ ഉൽപാദനം കുറച്ച നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ശക്തമായിരുന്നു കുറഞ്ഞ തോതിൽ ഉൽപാദനം കൂട്ടാൻ ഒപെക് ഒപെക് ഇതര രാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിയന്നയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലും ധാരണയായിരുന്നു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് ദശലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ ഉൽപാദനം ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിരക്ക് വീണ്ടും ഉയരുമെന്ന ആശങ്ക സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിനെ അറിയിച്ചതായും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ചതായും ട്വിറ്റർ സന്ദേശത്തിൽ ട്രംപ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ടീന സൂസൺ ടോ